പുന്നനാമത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയ കൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളും നല്ല സങ്കീർത്തന ശുശ്രൂഷകളും അനു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവസാക്ഷിയൊക്കെ കേൾപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പേര് മഹാരാജ്യം വിശ്വനാഥ് എന്നാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം കൊല്ലത്താണ് ഒരു സാക്ഷി നാം കേട്ടതുപോലെ ഞാനും ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഈ സത്യദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവമിടയാക്കി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് അമ്മയാണ് വിശ്വാസി വരുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായും കൂടെ ഒരു വിഷയം പറയുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി ദിവസങ്ങളായിട്ട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്പം സീരിയസ് ആയി പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്മിറ്റാണ് ഐ സിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വഹിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആ അമ്മയെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങളും ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം അന്ന് വരെ അവർ പരിചയിച്ചു വന്നൊരു ആചാരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അവിടെ മതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അന്ന് വരെ സേവിച്ചു വന്ന ദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെ വലുതൊന്ന് വിട്ടേച്ചാണ് ആമേൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി വരുന്നവരുമുണ്ട് അവരും ഒത്തിരി പീഠകളിൽ കൂടെ കടന്നുപോകരുണ്ട് എങ്കിലും ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി വരുന്ന മിക്കവരും അനേക പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ചൂട് വയ്ക്കുന്നത് പൊതുവയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സുശൂഷി സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന സത്യാരാ ആരാധികൾ ജനത്തെ മതം മാറ്റുന്നു എന്നൊരു വലിയ പ്രചരണം സമൂഹത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്നൊരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ മതം മാറിയിട്ടില്ല പേര് മാറിയിട്ടില്ല ജാതി മാറിയിട്ടില്ല ഐ മീൻ സത്യദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം ദൈവമായി സ്വീകരിപ്പാൻ ദൈ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മതം മാറ്റമല്ല ഇതൊരു മനം മാറ്റമാണ് എന്നെ മനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഒരു വലിയ ദൈവത്തെ കാണുന്ന വലിയൊരു ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ക്രൈസ്തവ ജീവിതമെന്ന് ആമേ പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് ആദ്യം വിശ്വാസി വരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ആമേ തുടരെ തുടരെ വിശ്വാസി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബായിക്കുളം ദേവീ ക്ഷേത്രം എന്നൊരു കൊല്ലത്തൊരു വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും അവിടുത്തെ ഷാഖിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടും അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആ മീൻ ഒരു കോളേജ് അധ്യാപകൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സത്യദൈവത്തെ അറിയുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് ആ മീൻ ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സത്യദൈവത്തെ അറിയുന്നത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ രക്ഷയുടെ വഴിയിലേക്ക് ചൂട് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മാർഗത്തിന് ഒത്തിരി എതിരായി നിന്ന് വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പാസ്റ്റർമാരെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് കല്ല് പിറക്കി എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മീൻ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നിടത്ത് പോയി അവരെ പരിഹസിക്കുകയും പടക്കം പൊട്ടി ചെറിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി എതിരായി നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് കൃപയാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തന്നു ഇന്ന് ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദൂതായി എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ആത്മീയ നിയോഗത്തിൽ നിന്നും ഞാനൊരു ദൂതായി നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറട്ടെ അമി വചനം പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നീ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസി വന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവർ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കൂടിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചം കീഴടക്കി ആമ ഇരാമ ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തെയല്ല
ജെസ്സി എനിക്ക് രണ്ട് ആൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോൺ ജോഹ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചും ആമിൻ ആമിൻ കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആമി സ്തോത്രം ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു ആ ആ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മണക്കല മണക്കാല സെമിനാരിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പുവാൻ ഒരു മഹാഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തന്നു തുടർന്ന് ബാംഗ്ലൂരും ആമി സ്തോത്രം ആമിൻ ബഹ്റൈൻ കേരളം എന്നീ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവ ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാൻ ദൈവിടെയാക്കി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ പാർത്തുകൊണ്ടും ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ ഏകദേശം നൂറിലധികം ആൾക്കാർ ഇന്ന് രക്ഷയുടെ പാന്താവിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവിടെയാക്കി ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയുള്ളു ബാക്കിയെല്ലാം ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വളരെ സാധുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആമി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലവാരത്തിൽ ആമി സഭ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ുമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗികരമായ അവസ്ഥയായി ഞാൻ കാണുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിപ്പാൻ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിപ്പാൻ സ്ഥലം ഒരു വിഷയമല്ല വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ കെബാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ദൈവം സംസാരിച്ചു ഡെമസ്കോസിന്റെ പരിവാദക്കൾ ദൈവം സംസാരിച്ചു പർവ്വതങ്ങളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു താഴ്വാരങ്ങളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു കുടിലുകളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു ആകാശമേഘങ്ങളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു കാരാഗ്രഹങ്ങളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു കീഴേ പാതാളത്തിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു ഭൂമിയിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു മേൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചു ഇന്ന് പകൽ ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ തിരുവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്റെ ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൂത് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഒന്ന് ഓമ ദൈവത്തിനൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിപ്പാൻ ഒരു ദൂതുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം ഒരു വിഷയമല്ല രണ്ടാമത് വിശുദ്ധ തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിപ്പാൻ സമയം ഒരു വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ വചനം പഠിച്ചു നോക്കും അതിരാവിലെ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പകൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പകൽ പതിനൊന്നാം മണി നേരം ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി അവന് നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവന് സ്ഥലം വിഷയമല്ല അവന് സമയം വിഷയമല്ല നിന്നോട് അറിയിപ്പാൻ ൂതുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാർദ്ധരാത്രിയിലും തട്ടി ഉണർത്തി ദൂത് പറയുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആരികിൽ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരികിലുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഒന്ന് സ്ഥലം വിഷയമല്ല രണ്ട് സമയം വിഷയമല്ല ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാര്യം ഒരു കാലത്ത് ഈ സത്യദൈവത്തെ അറിയുന്നതിന് മുന്നമേ ഈ സത്യദൈവത്തെ കാണുന്നതിന് മുന്നമേ ഒരു ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളെ അറിയാമായിരുന്നു ദൈവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേരെ അറിയാമായിരുന്നു അന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ ദീർഘ ദൂരങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്മൻ വൃതങ്ങൾ നോറ്റുകൊണ്ട് മലകൾ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ മദ്രാസിലൊരു ഗ്രൈവേടെ ോടവണിൽ വെച്ച ഞാൻ കണ്ട ഈ സത്യദൈവത്തിന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ നിന്നോട് സംസാരിപ്പാൻ അവൻ അറിയിപ്പാൻ ഒരു ദൂതുണ്ടെങ്കിൽ അവന് സ്ഥലം വിഷയമല്ല സമയം വിഷയമല്ല ഏതാർദ്ധരാത്രിയിലും നിന്റെ ആരിയിൽ വന്ന് ദൂത് പറയുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ ചലിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഒന്ന് സ്ഥലം വിഷയമല്ല രണ്ട് സമയം വിഷയമല്ല മൂന്നാം ദാമ ദൈവത്തിനൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിപ്പാൻ മാധ്യമം വിഷയമല്ല മാധ്യമം വിഷയമല്ല ആമി സ്വത്രം ആമി കർത്താവിന് നിന്നോട് അറിയിപ്പാൻ ഒരു ദൂതുണ്ടെങ്കിൽ മാധ്യമം ഒരു വിഷയമല്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കും യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു എന്ന ജനിച്ച ആമി സന്ദേശം ജനിച്ചു എന്നുള്ള സന്ദേശം വിദ്വാൻമാരെ അറിയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മാധ്യമമായി എടുത്തതും നക്ഷത്രങ്ങളെയാം
കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു നിന്റെ അപ്പൻ നിന്നെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നിന്റെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ സഹോദരങ്ങളോ നിന്നെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നിന്നെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ അരികിലുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കേ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാധ്യമം നക്ഷത്രം മറുസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമം ദൂതന്മാർ ഈ എന്തിനു പറയുന്നു ഒരു ബിലിയാവിനോട് സംസാരിപ്പാൻ ദൈവം ഒരു കഴുതേ കരങ്ങൾ എടുത്തു അർത്ഥം ഈ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിശേഷതയും ഇല്ല അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് ശബ്ദമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ വീടിനകത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിക്കൂടെയും സംസാരിപ്പാൻ ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനാകുന്ന ദൈവമാ ഇന്ന് രാത്രി ആ അമി വചനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം സ്ഥലം വിഷയമല്ല സമയം വിഷയമല്ല മാധ്യമം വിഷയമല്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് വിഷയമാ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് വിഷയമാ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വീടിൽ കൂടെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരോടൊന്നും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നോട് ദൂതറിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തലയിൽ കൈവ ചെയ്തെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാർ അരികിൽ വന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എമോസിലേക്ക് പോയി ശിശുമാരുടെ കൂടെ യേശു നടന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നത്തേതിൽ അവർ പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു സ്തോത്രം തുടർന്ന് ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഏത് അവസ്ഥയിലോ ഏത് ഭവനത്തോ ഏത് സ്ഥലത്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ മീഡിയിൽ കൂടെ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു കത്തൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അത് നിന്നോടുള്ള ദൈവശബ്ദമായിരിക്കും ഏറ്റെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തോ നീ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്ന രാത്രിയാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയട്ടെ ഹലലൂയ്യ അന്നേരം ദൈവത്തിന് സ്ഥലം സമയം മാധ്യമം ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരോടൊന്നും ദൈവം സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹലലൂയ്യ ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യം വിഷയമാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല മാൻ നീർത്തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലാം കാംക്ഷിക്കുന്ന പോലെ പ്രിയനെ എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു ദൈവശബ്ദത്തിനായി വാഞ്ചിക്കുന്നു ലോഡ് സ്പീക്ക് ടു മീ കഥാവെ അങ്ങോട്ട് ശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് തേടുകയ ഓ റബ ശബ്ദനറബൽ പൗഡ ഹലലൂയ്യ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഒറ്റവാക്ക് കർത്താവെ രാത്രി അങ്ങനോട് സംസാരിക്കണമേ ലോഡ് സ്പീക്ക് ടു മീ ഒറ്റ വാക്ക് നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറയുമെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ആശ്വാദം പറയുന്നതിന് മുന്നമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി പറ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ പിതാവെ അങ്ങോട്ട് മക്കളാകുന്ന ഞങ്ങൾ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് അരികിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു ഈ മീഡിയ വഴിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്നതെങ്കിലും അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യമുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അരികിൽ വരുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി രാത്രി ഔദാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്ന ദാസന്മാരല്ല അവകാശത്തിന് അർഹരായ മക്കള ആമേ സ്വത്ര മക്കളെന്ന പദവിയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇവിടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ഈ പ്രവചനം സൂക്ഷിപ്പാൻ നിൽക്കുന്ന എന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവം സംസാരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ വാക്കു തരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെയും പേര് ഉയരത്തില്ല അങ്ങയുടെ നാമത്തിനും സകല മഹത്വം പുകഴ്ചയും അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ഹലലൂയ കഥാവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ആമി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ആമി ആമി ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വെറും ആമി സ്തോത്ര ഒരു മീഡിയ വഴിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ആ ആമി സ്തോത്ര ഒരു ലാഘവത്വത്തോടു കൂടി വചനം കേൾക്കാനിരിക്കരുത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ദൈവസ്ഥനായിരിക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിപ്പാൻ ദൈവനെ ഏൽപ്പിച്ച ദൂതിലേക്ക് ഞാൻ വേഗത്തിൽ കടന്നു വരുന്നു ആമി യോഹന്നാൻ്റെ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യമാണ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഡ് സിക്സ്റ്റീൻ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഒരു ലളിതമായ വാക്യമാണ് ആമീൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറന്ന് ആ വാക്യം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ വാക്യം ഇങ്ങനെ
ശക്തിയും ഉണ്ട് ഐക്യപ്പെടുന്ന ഒരു വചനവും ഐക്യപ്പെടുന്നവൻ്റെ ഉദ്ദേശം തികയ്ക്കാതെ തിരികെ പോകത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് പറ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ മേൽകൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വാക്യം മരപ്പാടമാക്കിയെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ മേൽക്കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തിന് ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു ആമേ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിറവിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ മേൽക്കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകുന്ന രണ്ട് ഒഴുക്കുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന നമ്മളോടും ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒഴുകി വരുന്ന രണ്ട് വിധ ഒഴുക്കുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒഴുക്ക് ലോകപരമായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒഴുക്ക് നമുക്കുണ്ട് സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ ഒഴുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഒഴുക്ക് ഒരു ഉറവയുണ്ട് സ്തോത്രം ആമ ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കുക ഈ വചനം പറയുന്നത് ലോകപരമായി ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഒഴുക്കല്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടുന്നു ഓടി നടക്കുന്നു ആമ അങ്ങനെ ആമ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് ഒരു ഉറവയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വഴിയിൽ പറയുന്ന ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആമ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആമ കർത്താവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് സ്തോത്രം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദാസിയായിരുന്ന ഹാകാരം ഈ രണ്ട് ഉറവകളെ കണ്ടവളാം ആമ അവൾ ലോകപരമായി അബ്രഹാം കൊടുത്ത ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും അല്പം അപ്പവും ആമ അത് ലോകപരമായി അവൾക്ക് കിട്ടിയൊരു ഉറവയാണ് പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു അവിടെ വഴിത്താരയിൽ മരുഭൂമിയിൽ ആ ഉറവ പറ്റിപ്പോയി ആ ഉറവ ആമ ആമ ഉറവയിൽ വെള്ളം തീർന്നുപോയി അവൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കിട്ടി അപ്പം തീർന്നുപോയി പക്ഷേ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം ഒരു ഉറവ തുറന്നു സ്തോത്രം ആമി ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴും ആ ഉറവ വറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല സൗദി ഉറവയുടെ മണ്ണിൽ ഇന്നും ആ ഉറവ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഉറവ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉറ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉറവയാകുന്നു അത് കണ്ടവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു മാനുഷികമായി ഒഴുകി വരുന്ന ഉറവകളെല്ലാം വറ്റിപ്പോകും മാനുഷികമായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നതെല്ലാം തീർന്നു പോകും നാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉറവ കണ്ടവൻ ഉലകത്തിൽ ഒരിക്കലും തകരത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നമുക്കൊരുമിച്ച് പറയാം എൻ്റെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട അത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു ഓ ശാന്തനറി വൽപ്പൗട അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് അതിന് ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നല്ല അതിന് ഉറവിടം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ഏത് രാജ്യത്തിരുന്ന് ഇന്ന് രാത്രി മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോഴും ഇരി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നീ പറ എൻ്റെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് അത് മാനുഷികമല്ല അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു ഓ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൈബിളിനകത്ത് നെഹമ്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തൻ ആമേ സ്തോത്രം എരുഷ്ലേമിൻ്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞും വാതിലുകൾ വെന്നും കിടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചും തൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങൾ താൻ ഏക്കേണ്ടി വന്നു സൺബല്ലത്തും തോവിയാവും ഷേഖയമും കൂടെ ചേർന്ന് നെഹമ്യാവിനെ പരിഹസിച്ചു നെഹമ്യാവിനെ നിന്ദിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്ന പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ പരിഹസിച്ചു നിന്ദിച്ചു കോപിച്ചു ആമി മഹാകോപം പൂണ്ടു ആമി സ്തോത്രം തന്നെ കൊന്നുകളയുവാൻ ആക്കം കൂടി അവസാനം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കിയത് സൺബല്ലത്തും തോവിയാവും ഷേഖയമ്മയും കൂടെ നെഹമ്യാവിനെ പരിഹസിച്ചു നിന്ദിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെയായി പണി നടത്തുന്ന നിന്നെ ആര് സഹായിക്കും ഒരു വലിയ ആവശ്യം അവൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അവൻ്റെ കൈ ശൂന്യമാ നീ എങ്ങനെ നടത്തും നിന്നെ ആര് സഹായിക്കും നീ എങ്ങനെ എന്തോ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച നെഹമ്യാവ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൈ ശൂന്യമാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലൊരു ദൈവമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉറവയുണ്ട് അവൻ ഞങ്ങളുടെ
അലലൂയ കെരിത്തോട്ടിൽ ഏരിയാവിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം തോമെ തോട്ടിൽ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി ആമെ സ്തോത്രം അവിടെ ഭക്ഷിപ്പാൻ ദേശത്തെങ്ങും ക്ഷാമമാ പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു അവന് കുടിപ്പാനുള്ളത് അവന് കഴിപ്പാനുള്ളത് അവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു സാറാഭാത്തിലെ വിധവ നിങ്ങൾക്കറിയാം ശൂന്യമായിരുന്നു പക്ഷേ വചനം പറയുന്നു അവിടെ കലത്തിലെ മാവുലേശം കുറയാതെ കലശത്തിൽ എണ്ണലേശം കുറയാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവൾക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെട്ടു തീരുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഭക്തന്മാർ മുഴുവൻ ആ മേസ്വത്ര ആശ്രയം വെച്ചത് മനുഷ്യരിലല്ല പ്രഭുക്കന്മാരിലല്ല രാജാക്കന്മാരിലല്ല അവർ മുഴുവൻ ആശ്രയം വെച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലിയില്ല പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു വാമേ കടഭാരത്തിൽ പല കുടുംബങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോയി ബിസിനസ്സുകാരെല്ലാം പൊളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ലോകരാജ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഒരേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ മകനും മകളുമായി ജീവിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇതൊന്നും കണ്ട് പാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചു പറയും സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ജീസസ് ജീസസ് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തകരത്തില്ല നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടത്തില്ല നിങ്ങൾ തകർന്നു പോകത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി നാമേ വാമി പിശാജ് വാതിലടച്ചാലും ആയിരം വാതിലുകൾ തുറന്ന് നിന്നെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവമാ നിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതെന്ന് ഈ രാത്രി ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഒരു ഉറവ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് അത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല അത് രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നല്ല അത് പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നല്ല പിന്നെയോ അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാകുന്നു ലോകപരമായ ഉറവയെ നോക്കിയല്ല നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്ന ആ വലിയ ഉറവയെ കണ്ടുകൊണ്ട രണ്ടാമത് ഈ ഉറവയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ആ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് അർത്ഥം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉറവ ബൈബിൾ പറയുന്നു അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയ അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന അവിടെ ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടെന്നല്ല നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്ന് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം സന്ദേഹം വരും പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു അവനിൽ നിന്നല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നല്ല അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് അർത്ഥം ഈ ഉറവിയുടെ പ്രത്യേകത ഇത് ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ഉറവയല്ല ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഉറവയല്ല ഇത് നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു ഉറവയാണ് അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്ന അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് അങ്ങ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ആമേ ആമേ വെള്ളമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ടാപ്പ് വിറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലോ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരും വെള്ളം വരാൻ കാര്യം എന്നാ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആമേ വലിയ ടാങ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടാങ്കിൽ വെള്ളമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പൈപ്പ് വഴി നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് വെള്ളം വരുന്നത് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടാപ്പ് തുറന്നാൽ വെള്ളം കാണത്തില്ല എന്നാ കാര്യം ആമെ ടാങ്കിനകത്ത് മുകളിൽ ടാങ്കിനകത്ത് വെള്ളം കാണത്തില്ല ആമെ അർത്ഥം മുകളിൽ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് അന്തരാത്രി തുറന്നാലും പൈപ്പിനകത്ത് വെള്ളം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുകുന്ന ഈ രണ്ടാമത്തെ ഉറവയുടെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യക്കകത്തും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മേൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവത്തിന് മേൽ ഒഴുകുന്ന ഈ ഉറവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് ശൂന്യമാക്കട്ട ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ഉറവയല്ല ഇത് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഉറവയാ സ്തോത്രം അർത്ഥം അവിടുന്ന് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആമേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമേ സ്വത്ര അവിടുന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരൾച്ച
അയ്യോ പറവകളോട് ദൈവം ഇത്രയും വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ വയില താമരയോട് ദൈവം ഇത്രയും വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങൾ ചവിട്ടിക്കളയുന്ന പുല്ലിനോട് ദൈവം ഇത്രയും വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ചങ്കില ചോര കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ എന്നോടും നിന്നോടും ഈ ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനാ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ ഉറവിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകതയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ അവിടുന്ന് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരച്ച് ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവയിൽ പറയുന്നത് ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടത് മുഴുവൻ ക്രൂശ് മുഖാന്തരം ദൈവം നിനക്ക് ദാനം നൽകിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവയിൽ പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നതിനും നിനയ്ക്കുന്നതിനും അത്യന്തംപരമായി നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അമ്മ നീ ചോദിച്ചതും നീ നിനച്ചതിനും അപ്പുറമായി പ്രവർത്തി കഴിവുള്ള ഒരു വലിയ ശക്തി ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ നീ ചോദിച്ചതിലും നീ നിനച്ചതിലും അത്യന്തമരമായി വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ശക്തി ഹലലൂയ നിൻ നീ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ വലുത് നിന്റെ കരങ്ങളിൽ തരുവാൻ ഈ ഉറവയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട കാര്യം അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയ അവിടുന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ആയുസ്സിൽ ഒരിക്കലും നീ ശൂന്യത അനുഭവിക്കത്തില്ല അതതിൻ്റെ സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവൻ ഒരുക്കി നിന്നെ നന്നായി നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് സംസാരിക്കുക നീ തകരത്തില്ല നീ പരാജയപ്പെടത്തില്ല നീ നശിച്ചു പോകത്തില്ല എന്നാ കാര്യമെന്നറിയാമോ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഉറവയിൽ ഇതൊന്നുമില്ല ഈ ഉറവം നിറഞ്ഞ് അടിയനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകലതയ്ക്കും സകല വിശ്വസ്തയ്ക്കും ഞാൻ യോഗ്യനെന്നല്ല ഞാൻ അപാത്രമത്രയും ഒരു വഴിയോടുകൂടെ ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു പോയവനാ പക്ഷെ ഇന്ന് രണ്ട് കൂട്ടമായി ഞാൻ മടങ്ങി വരികയ നിങ്ങൾ വചനം പഠിച്ചു നോക്കും യാക്കോബ് തൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ തൻ്റെ കഴിവിൽ അവ രക്ഷപ്പെടാൻ ചെയ്യാവുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ ദൈവത്തോട് യാക്കോബ് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ ദൈവം യാക്കോബിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഉറവ തുറന്നു കൊടുത്തു യാക്കോബ് അറിയ അമ്മ എനിക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല എനിക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അത്ര ബഹുലമായി എണ്ണം കൂടാതെ ആമേ സ്തോത്രം ഒരു വടിയോടുകൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോയ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് കൂട്ടമായി മടങ്ങി വരിക അതിനു മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞു അടിയനോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ദൈക്കും സകല വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ഞാൻ യോഗ്യനെന്നല്ല ഞാൻ അപാത്രം അത്രേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് നിൻ്റെ താഴ്ചയിൽ നിന്നെ ഓർക്കുവാൻ കഴിവുള്ള നിൻ്റെ ശൂന്യതയിൽ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മഹാദൈവമാ ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുന്നതെന്ന ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്തെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയട്ടെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് വൈകി പറയും നീ തല നീ വാലല്ല തലയാകും നീ താഴ്ചയല്ല ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും ആമെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ആമെ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട പ്രസംഗിക്കേണ്ട എന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടേ മതിയാകത്തോള് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു അത് ആത്മാവിനാകട്ടെ അത് സാമ്പത്തികത്തിലാകട്ടെ അത് ശാരീരികത്തിലാകട്ടെ അത് മാനസികത്തിലാകട്ടെ നിലവാരത്തിലാകട്ടെ നാല് മേഖലയെ തൊടുവാൻ ഈ ഉറവയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ഈ ഉറവയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വരൾച്ചയില്ല അവിടെ വരൾച്ച ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് നിന്റെ ആയുസ്സിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു നീ നേരോട് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണെങ്കിൽ നന്മയും കരുണയും നിൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നിന്നെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓറവ ശബ്ദപ്പ ഉടവ നീ തകരുവാൻ നീ പരാജയപ്പെടുവാൻ നീ നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവമിടയാക്കത്തില്ല അവൻ വീണാലും നിലംപരിയായി പോകാതെ നിന്നെ കരം പിടിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കുകയാണ് ദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ട ഇന്നോ ഇന്നലെയും കണ്ട ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ മാസമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടത് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദിനം അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ടത് ഇന്നോ ഇന്നലെ അങ്ങാണ്ട പക്ഷെ ദൈവം നമ്മളെ
ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാദത്തിൽ വെച്ചും ദൈവം എന്നെ കണ്ടു പക്ഷെ വീണ്ടും താൻ ആത്മാവിൽ വെളിപ്പാടുകൾ താൻ ആത്മാവിൽ സമ്പന്നനായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പൗലൂസ പുസ്തകം പറയും അയ്യോ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ദമസ്കൂസിന്റെ പടിവാദത്തിൽ വെച്ചെല്ലാം ആമെ സ്തോത്രം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ കണ്ടു വീണ്ടും നിങ്ങൾ വചനം പഠിച്ചു നോക്കി വെളിപ്പാടുക ആദിക്യ നിമിത്തം മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം ഒക്കെ എടു എടുക്കപ്പെടുന്ന വെളിപ്പാടുകളുടെ ആദിക്യ നിമിത്തം ധനാത്മാവിൽ സംഭരണത്തിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം പൗലൂസ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു അയ്യോ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഡെമസ്കോസിന്റെ പരിവാദത്തിൽ വെച്ചുമല്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ചുമല്ല പൃഥ്വിത ആമേൽ ഈ ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുന്നമേ ഈ ദൈവം എന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദര നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കണ്ടത് ഇന്നോ ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ട ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടത് ഈ ലോകത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുന്നമേ നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിനക്ക് പേർ വിളിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ നിന്നെ പേർ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ മുഴുവൻ അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം നിന്റെ ജോലി ഇന്ന് ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കാം നിനക്കെല്ലാം പ്രതികൂലമായിരിക്കാം ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് ഈ വചനത്തോട് ചേർന്ന് നീ പറ ഞാൻ തകരത്തില്ല ഞാൻ പരാജയപ്പെടത്തില്ല കാര്യം എന്റെ ആശ്രയം ഭൂമിയിലല്ല എന്റെ ആശ്രയം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലെ കുയൻ അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ കാണാം നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അത് ഏത് രാജ്യത്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഭമയം ചുറ്റുപാടും മുഴുവൻ നിനക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കാം എല്ലാ വാതിലും അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു നീ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കണ്ട പ്രഭുക്കന്മാരും നോക്കണ്ട രാജാക്കന്മാരും നോക്കണ്ട മനുഷ്യരും നോക്കണ്ട നീ ചുറ്റുപാട് നോക്കണ്ട ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ മേൽ സ്വർഗം തുറന്ന ഒരു ഉറവയുണ്ട് ആ ഉറവ നിന്റെ ോളം കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉറപ്പ് പറയുന്നു നീ തകരത്തില്ല ഒന്നാ നിന്റെ മേൽ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു ഉറവയുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഉറവ രണ്ടാമത് ആ ഉറവയുടെ പ്രത്യേകത അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിറവിൽ നിന്ന അമ്മ അവന്റെ നിറവിൽ നിന്ന ആ ഒഴുക്ക് നിന്റെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന്റെ നിറവ് ഹാ എന്നാ നല്ല വാക്കിയ അവിടുന്ന് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ അവിടുന്ന് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വേദനകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫീസ് പോലും എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നറിയാതെ ആമ റെന്റ് അടുത്ത ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളെ റെന്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നറിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവചനാത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവചിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രവചിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മാനുഷിക ഉറവകൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴുകുന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉറവയുണ്ട് ആ ഉറവയുടെ പ്രത്യേകത അത് ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ട ഉറവയല്ല അത് തകർക്കപ്പെട്ട ഉറവയല്ല അത് നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു നിറവിന്റെ ഉറവയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാസ ചമ്പളമൊന്നുമില്ല ആമെ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആമെ സ്തോത്രം ആമെ വീടിൻ്റെ ആവശ്യം വീടിൻ്റെ കാര്യം വീടിൻ്റെ ലോൺ കാറിൻ്റെ ലോൺ ആമെ ചാച്ചിൻ്റെ റേണ്ടും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് ഒറ്റ സപ്പോർട്ട് ആമെ മാനുഷികമായ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ മേലില്ല പക്ഷേ ഒരു മാസം പോലും ആമെ സ്തോത്രം കുറവ് വരുത്താത്ത ഒരു ദൈവമാ എൻ്റെ ദൈവം എന്നാ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാ കണ്ടെന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു ഭയങ്കര ഉറവ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു ദൈവീക ഉറവ Praise the Lord. Ah, ura bayi ini nikahana. നിരാശകൾ പടിയിറങ്ങും സംശയങ്ങൾ പടിയിറങ്ങും ആത്മഹത്യയുടെ ചിന്തയിൽ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ആമി ആരൊക്കെയോ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നിന്നെ കാണുകയാ ആത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ചിന്ത പുറത്തുകള നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ മരിച്ച നിനക്ക് വേണ്ടി സകലം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാ ഈ ഉറവ നിന്റെ മേൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് അതിനെ കാണ് നീ ശൂന്യമാക്കപ്പെടത്തില്ല നീ തകര നീ പരാജയപ്പെടത്തില്ല നിന്നെ എല്ലായിടത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ പൂർണ്ണ ജയാളിയായി മാറ്റുവാൻ ഈ ഉറവയ്ക്ക് ക
ഈ ഉറവയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഉറവ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ കിണഞ്ഞ് പരിശോധി അവൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ ഉറവെ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടെ അഭിഷിദ്ധന്മാർ പാട്ട് പാടി ഇപ്പൊ പാടി അവൻ സ്വത്രം ദാവീദിൻ ഗോത്രത്തിൽ സിംഹമായ അവൻ തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഉറവയുടെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യക്ക മനുഷ്യർക്ക് ആർക്കും ഈ ഉറവയെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്റെ ഓഫീസിൽ നിനക്ക് ടെർമിനേഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടിയില്ലേ ജോലിക്ക് ഇത്ര ദിവസം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ഈ ഉറവയെ അടയ്ക്കുവാൻ നിന്റെ ബോസിന് സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടെ താപുചാരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ മന്ത്രവാദങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ അധികാരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ കൂടുപാത്ര ശക്തികൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ മന്ത്ര പൂജാ ബന്ധനങ്ങൾക്കും ഓതി ചൊല്ലുന്ന ബന്ധനങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും ഈ ഉറവ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാര്യം ഈ ഉറവ ഒഴുകി വരുന്നത് ഈ ഉറവ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഉറവ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പി അലഹങ്ങൾ രണ്ടാമതിയ മനുഷ്യവാക്യം ഈ ഉറവയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവത്തോളം സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സ്വരൂപം എടുത്ത് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി പാട ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അമി വചനം പറയുന്നു ഖൂഷില മരണത്തോളം തന്നെ താൻ അനുസരണമുള്ള അനുസരണമുള്ളവനാക്കി താഴ്ത്തപ്പെട്ടു അർത്ഥം ഈ മേലായ നാമം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ചയിൽ ഖൂഷില മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഉലകത്തിൽ താഴ്ത്തപ്പെടാവുന്നതിൻ്റെ ഉലകത്തിൽ തകർക്കപ്പെടാവുന്നവന്റെ അവസാന അവസാന സ്റ്റേജ വചനം പറയുന്നു ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ചയിൽ ആമെ കൂശില മരണത്തോളം ആ നാമത്തെ തകർത്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വചനം നിർത്തിയില്ല അടുത്ത വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിതാവാം ദൈവം ആ നാമത്തെ ആ നാമത്തെ അങ്ങ് ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങി ആ നാമത്തെ അങ്ങ് ഉയർത്തുവാൻ തുടങ്ങി എവിടം വരെ ആമ ഇന്ന് രാത്രി മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ആമ ദൈവം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞവർ നിങ്ങൾ ആ ആമ ആ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എവിടം വരെ നാമത്തെ ഉയർത്തി സകല നാമത്തിലും 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 മേലായ നാമം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൽ ഈ നാമത്തിന് മീത വേറൊരു നാമം ഇല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമത്തിന് മീത വേറൊരു നാമം ഇല്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് മീത വേറൊരു നാമം ഇല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് മീത വേറൊരു നാമം ഇല്ല സകല മുഴങ്കാലികളും മടങ്ങുന്ന സകല നാവും ഏറ്റു പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പരമോന്നതമായ ഒരു ഭയങ്കര നാമം ഓ ഹലലുയ ആ നാമത്തെ അപ്പാന്ന് വിളിപ്പാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് യുവക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ സൗരങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടികൾ ആസ്തി ഉള്ളതല്ല വലിയ ബിസിനസ് ഉള്ളതല്ല വലിയ കാറോ വീടോ ഉള്ളതല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സ്വന്തം രക്ഷിതാവും ദൈവമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയിൽ പറയുന്നത് കോടീശ്വരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ യേശു കണ്ടു കോടീശ്വരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ പറയും എന്തോ ഭാഗ്യവാനാ എന്തോ പണമുള്ളവനാ എന്തോ സൗകര്യം എന്തോ ഭാഗ്യവാനാ എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ കോടീശ്വരനായ ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യനെ യേശു കണ്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു മൂള സ്തോത്രം നമ്മൾ കണ്ടാൽ പറയും ഭാഗ്യമാന കർത്താവ് പറഞ്ഞ് മൂട സ്തോത്രം പക്ഷേ അതേ യേശു കർത്താവ് അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ മീൻപിടുത്തക്കാരനായ കുടിലി കിടക്കുന്ന കുറേനക്കാരനായ ഷിമോനെ കണ്ടപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മൂട എന്നല്ല ഷിമോനെ നീ ഭാഗ്യമാണ് നിരാത്ത ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വീടോ കാറോ വലിയ ജോലിയോ ബംഗ്ലാവോ ഉള്ളതല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഹാദൈവത്തെ ഈ സത്യദൈവത്തെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും ദൈവമായി സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ മകനായി മകളായി തീരുവാൻ ആമെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചെങ്കിൽ അതിപ്പരം ഭാഗ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അകത്തളങ്ങളിലുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ രാത്രി ആ ബോധ്യം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ആമെ നീ ഇരിക്കുന്ന ിൽ തകർന്ന മേഖലയിൽ ജയം തരുവാൻ ഈ നാമത്തിന് കഴിയും 
പ്രൈസ് അലോൺ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന ഉറവെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ ഉലകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓ റബ ഷംസിയ പലരും നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കും പലരും നിന്നെ നോക്കി പറയും നീ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ സംഭവിക്കത്തില്ല നീ നിന്റെ മക്കളും ഇത് അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതിനെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതിനെ മാക്സിമം ചെയ്താലും ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അതുക്കും മേലെ നിന്ന അതിനും മീതെ നിന്ന ഈ ഒഴുക്ക് നിന്നെ വില ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ മുഴുവൻ ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസി വന്നു വരാം ആമ സ്ത്രോത്രം അവർ പറയാറുണ്ട് പാസ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ അഭിചാരം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആമ അവർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനത്തെതിരെ അവർ ഇന്നത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യട്ടെ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യട്ടെ ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യട്ടെ ഗൂഢപാത്രം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറ പോയി ചെയ്താൽ ആരൊക്കെ എന്നാക്കെ എന്താക്കെ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ നിന്നെ ജയാളിയാക്കി നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു വലിയ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഈ മെസ്സേജിൽ കൂടെ ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ ആപ്പാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ചൂടമന ശാന്തന റിബല ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിടുതിൻ്റെ സമയമാ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ നിരാശയും സംശയവും അമ്മ താഴ്ചകളും വീഴ്ചകളും നിന്റെ വീടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്ന സമയമാ ആ റബ ശാന്തന റബൽപ്പ കൂട ആലൂയ നാമെ നിനക്കെതിരെ നിന്റെ നന്മയ്ക്കെതിരെ നിന്റെ ജോലിക്കെതിരെ ടീം പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു ആ ഈ മീഡിയയിൽ കൂടി മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ഏതൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ സഹോദരിമാരോടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിനക്കെതിരായി ചിലവർ ടീമായിട്ട് കൂട്ടം കൂടി നിനക്കെതിരെ ആമെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആമെ നിന്നെ അവിടുന്ന് മാറ്റുവാൻ ആമെ ചില ലിസ്റ്റിനകത്ത് നിന്റെ പേര് കൊണ്ടുവരുവാൻ പലരും ടീമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പദം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു ചിലർ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു ആരൊക്കെ എന്നാക്കെ ചെയ്താലും ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കത്തില്ല ഒരനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കത്തില്ല നിനക്ക് ദൈവം തുറന്ന ഈ നന്മയെ അടയ്ക്കുവാൻ ഉലകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രാത്രി ധൂതായി കൈമാറുകയാ ഹോറമ ശാന്തന റിബല രഗന തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടി നിൽക്കുക ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കുക ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ആ തിന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ആമ എന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ആമെ സ്തോത്രം നിന്നെ ചമ ആമെ മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഘമുണ്ട് നിന്നെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തൂവലുകളുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഒരു ശക്തിക്കും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഉറവിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ദൈവം തുറന്നതിനെ അടയ്ക്കുവാൻ ഉലകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ദൃശ്യമായി പല വാതിലുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞിരിക്കും ഞാനൊരു ദൂതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ അടയുന്നതൊന്നും നമ്മുടെയല്ല അടയുന്നതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടതല്ല അടയുന്നതൊന്നും ദൈവം തുറന്നയല്ല ഈ വചനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതാ അതിൻ്റെ സത്യം ആമെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ പല വാതിൽ അടയുന്നിരിക്കാം അത് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നിരാശയെ തട്ടി പുറത്തുകള പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു അടയുന്നതൊന്നും നിന്റെതല്ല അടയുന്നതൊന്നും ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നയല്ല തിരിച്ച് ഞാനൊരു ദൂത് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ആമയും പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നതൊന്നും ഒരു ശക്തിക്കും അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആമയും പറ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവൻ നിങ്ങളെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവൻ്റെ ബലമുള്ള ഭൂജങ്ങളിൽ താനിരുന്നു ചുമ്മാ സ്വത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നിനക്ക് വരാനുള്ള നന്മ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ധൂതായി കൈമാറുന്നു ഹോ റാബ ശാന്തന റീബല രഘന യേശുവിൻ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുന്നു ഹല ലൂയ ഈ ഉറവയുടെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഉറവിയുടെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പിന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് ഇനി ഇന്ന് നാളെ ഇനി എപ്പോഴോ നിങ്ങൾ കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ഉറവയുടെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഉറവ തിരഞ്ഞു പിടിച
നിന്റെ വീടിനകത്ത് അവിശ്വാസിയായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തിക്കും കൂടെ ഓറബ ശംഭന റിബൽപ്പയുടെ രഖന നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കാത്ത നിന്റെ മകനുണ്ടല്ലോ ആ മകനും കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന പരിയാമയാമി പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ചില ദൂതുകൾ ചിലവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒഴുകുക ഓ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത് ചിലവർ മാത്രമല്ല ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന ഇന്നും നാളെയും അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ മെസ്സേജ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ജാതി മത വർണ്ണ വർഗ ഭേദമില്ലാതെ ും രാത്രി പരിശുദ്ധ പറയുന്നു ഈ ഉറവ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒഴുകിയ അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഉറവയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആമി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഈ ഉറവെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് ആമ ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അന്യഭാഷ പറയാനുള്ള കൃപയൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അമ്മ അമ്മ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കാം ഓ എനിക്കിത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി തെറ്റുകളുണ്ട് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനാക്കുറവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവന ധ്യാനക്കുറവുകൾ ആരാധനയിൽ പോകാത്തതിന് ഒത്തിരി തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വീഴ്ചകൾ ഒത്തിരി കുറവുകൾ എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകത്തില്ല എനിക്ക് ബൈബിളിലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടത്തില്ല എനിക്കിത് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല ഈ വാക്യം പറയുന്ന അവൻ്റെ നിറവിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ മേൽ കൃപ അർത്ഥം ഇത് നിന്റെ യോഗ്യത നോക്കി നിന്റെ മേൽ ഒഴുകുന്നതല്ല ഇത് കൃപയാ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാ ഇത് കൃപയാൽ നിന്റെ മേൽ ഒഴുകുന്നതാ ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആമ എത്ര വലിയ വിശുദ്ധനായിരുന്നു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആടി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു വീടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത്ര ക്ഷമ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ബി എൻ ഡബ്ല്യു കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അമ്മ കൊട്ടാരം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ നേടി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മ നിയോഗത്തിൽ ഒരു ദൂതായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചിടുവാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല അയോഗ്യതകളും കുറവുകളും വീഴ്ചകളും പരാജയങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വന്നിട്ടും അതൊന്നും നോക്കാതെ തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ നാക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ മഹാകൃപയാൽ ദൈവം നിന്റെ മേ ചൊരിഞ്ഞ ദാനമാ ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാന നിമിത്തം ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ഈ രാത്രി ദൈവാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു അധികം ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ അധികം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്തോറും സ്തോത്രം കുറയരുത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്തോറും ആരാധന വർദ്ധിക്കണം കാര്യം നീ ദൈവത്തിന് കടപ്പെട്ടവനാകിയ നീ അനുഭവിക്കുന്നതൊന്ന് യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല അവൻ്റെ കൃപയാൽ അവൻ്റെ കൃപയാൽ അവൻ്റെ കൃപയാൽ ദൈവം നമ്മുടെ മേ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാ പോലീസ് ഓഫീസർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എന്താകുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാകുന്നു പറയാം ധൈര്യമുണ്ടോ ആമ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നിലും പുകഴുവാം ആമ ഒരു ക്ഷണവും ദൈവസം നീ പ്രശംസിക്കരുത് പ്രശംസിക്കുന്നവൻ ക്രൂശിലല്ലാതെ ഒന്നിലും പ്രശംസിക്കരുത് ആമ സകലരും ഒരേ സ്വരത്തെ വിളിച്ചു പറയണം ഞാൻ എന്താകുന്നോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാ എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നീ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ എനിക്കിത് അനുഭവിക്കാൻ ഈ ഉറവ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ലെന്ന് ഇന്ന് തിരിച്ച് നീ എന്നോട് ചോദിക്കും പാസ് ഇത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു മറുപടി പറയും നീ പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ടല്ലോ ഇത് അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് ആ പറഞ്ഞ പദമാ ഇത് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഏക യോഗ്യത ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ഈ ഉറവ എല്ലാവർക്കും കൃപയാൽ
ആമ സ്തോത്രം ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ ഉറവ തുറക്കുകയല്ല ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവരിയുടെ മലമുകളിൽ ഗവതയെന്ന കാമേ കത്തളം മുതൽ കീറി മുറിക്കപ്പെട്ട് കണ്ടാൽ രൂ രൂപകണമില്ലാത്ത കോമളത്വമില്ലാത്ത സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത തകർക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ തുപ്പലേറ്റ് മാംസം കീറി മുറിക്കപ്പെട്ടവനായി രക്തം ധാരധാരയായി ഒഴുകപ്പെട്ടവനായി എല്ലാം നിലവാരത്തിലും തകർക്കപ്പെട്ടവനായി ആമേ സ്തോത്രം കാൽവരിയുടെ മലമുകളിൽ രണ്ട് കള്ളമാടെ മധ്യേ ആകാശത്തിന് ഭൂമിക്കും മധ്യേ ആമ രണ്ട് കള്ളമാടെ മധ്യേ മൂന്നാണികളും മേൽ സ്വന്തം തോളിലേക്ക് തല അയച്ചുകൊണ്ട് താൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആമേ സ്തോത്രം ആമ ഈ ഉറവ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഈ ഉറവ അന്ന് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് തുറക്കുമെന്നല്ല ഓൾറെഡി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നാം അത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലയിലും ഇത് നാം അനുഭവിക്കാൻ പോകുക ഈ ഉറവ നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ പോകുക ശ്രദ്ധിക്കുകയും ദൈവം ഈ ഉറവ നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറന്ന് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കടഭാരം മാറുവാൻ നിങ്ങളുടെ രോഗം സൗഖ്യമാകുവാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ആമ നല്ല ഭവനം കിട്ടുവാൻ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിപ്പാൻ ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ദൈവം ആമേ സ്തോത്രം ഈ ഉറവ തുറന്നതിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം വഴി പറയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇന്നവ എന്ന് നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഞാൻ അറിയുന്ന അർത്ഥം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാം ചോദിക്കാതെ തന്നെ നൽകി തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസന പക്ഷേ ദൈവം ഈ ഉറവ ഈ ആമെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉറവ നമ്മുടെ മേ തുറന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമുണ്ടാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചും ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമയും എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അറിവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാം നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരുവാണം വരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ഉറവ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒന്ന് എഫ് എസ് ലേഖന മൂന്നിൽ പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു ഒന്ന് പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ അറിയണം പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന അർത്ഥമെന്നാ ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന നമ്മുടെ കണക്ക കൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറമായി വ്യാപരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രദർശിക്കപ്പെട്ടത് കാൽവരിയാകുന്നു എന്താണോ കാൽവരി ഈസിക്കൽ ടു ദൈവസ്നേഹം ആമ എന്താണ് ദൈവസ്നേഹം അതാകുന്നു കാൽവരി എന്താണ് കാൽവരി അതാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആമ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവായ യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ തന്നെ ജയം നിങ്ങൾ അറിയണം പാപത്തെയും ശാപത്തെയും മരണത്തെയും ആമേ സ്തോത്രം ആമെ സമ രോഗത്തെയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ച മാനവജാതിയുടെ മുഴുവൻ പാപവും രോഗവും ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആമെ സകലത്തിന്മേലും പൂർണ്ണ ജയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജനം കർത്താവിൽ ആനന്ദിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലായിടത്തും പൂർണ്ണ ജയാളിയായി മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൾവറി പ്രദർശിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് കൂശിക്കൂടെ കാൽവരി കൃഷിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിവാഹനം ചെയ്ത ക്രൈസ്തവ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കൃഷിക്കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്ന ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയണം പരിജ്ഞാനത്തെ കവി എന്ന അർത്ഥം നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ഹലുലൂയ്യ അതിനെ ദൈവസ്നേഹം അറിയാൻ ആകെയുള്ള തടസ്സമെന്നാ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനാ നമ്മളെല്ലാം ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആമേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മളെല്ലാം ഒരു കണക്ക് ഉത്സവമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ആ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെല്ലാം പൊളിയും ആമേ ആ കണക്ക് കൂട്ടലെല്ലാം കീറിക്കളയണം ഇന്ന് രാത്രി അതെല്ലാം കീറി അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് വിളിച്ചു പറ കർത്താവെ നിന്റെ ഹിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഭവിക്കട്ടെ നിന്റെ സ്നേഹം എൻ്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്തണമേ പരിജ്ഞാനത്തെ കവിയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന നിങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടിലെ കവിയുന്ന വലിയ ദൈവപ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനെ അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണ
അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാനല്ല എന്നെ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അത്രേ യോഹനൻ പറഞ്ഞു ഞാനോ കുറയണം യേശു എന്നിൽ വളരണം ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഈ ഉറവം നിന്റെ മേൽ ദൈവം തുറന്നിരിക്കുന്നത് നീ യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടിയാ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനെ പോലെ നീ ആയിത്തീരുമ്പോൾ വാമെ അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കും രോഗങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വൈ പറയും ഇന്ന് രാത്രി സകല പ്രതികൂലങ്ങളും നിന്റെ മുമ്പിൽ വഴി മാറും ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ മേൽക്കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ ഊറവ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിറവാകുന്നു അവൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഒഴിക്കൊഴിയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഹലോ ലൂയ ഹലോ ലൂയ അബ്രഹാം പറഞ്ഞ ഹോമ ജായിലെ ഗദേവൻ പറഞ്ഞ ഹോമ ഷാലേ അമ്മ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം ആമ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ ഒഴുക്കൻ്റെ മേലുണ്ട് ആ ഒഴുക്കൻ്റെ മേലുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കടഭാരം എന്നെ നശിക്കത്തില്ല നശി ഈ പ്രതികൂല എന്നെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ഒരു ഉറവ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴുകി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അത് കണ്ണു തുറന്ന് കാണ് അതിൽ സകലവും നിൻ്റെ സകല വിഷയം ജ്യോതിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അതിനകത്തുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നീ യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരും ആമെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നിൻ്റെ ബുദ്ധിക്കതീതമായ ദൈവാത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ കാണും പിതാവേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മീഡിയയിൽ കൂടെ തിരുവചനം സഭിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവേ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസ്ത ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന തകർച്ചകളിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിലും രോഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ കടഭാരമായിക്കൊള്ളട്ടെ മാനസിക പ്രതിസന്ധി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് അസ്വസ്ഥതകളായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാ വിഷയമാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആ പ്രതികൂലങ്ങളോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു വഴിമാറി പോകുക യേശുവിൻ മേൽ യേശുവിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഈ ഉറവ കൊണ്ട് അവിടെ കുടുംബങ്ങൾ നിറയട്ടെ യേശുവിൽ നിന്ന് ഉറവുന്ന ഈ ഉറവയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ദാരിദ്ര്യം വഴിമാറട്ടെ ആത്മീയ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിക്കട്ടെ യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തിരട്ടെ ഇവരെ കൂടെ അനേക രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷകൾ നിമിത്തം അനേകർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട് നാമത്തിൽ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ സ്വത്രം ഈ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ ആമി ആമി ദൈവനെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവസരം ഒരുക്കി തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ സമൃ